এবারে আসবো আমরা এক সংকর জনন সেইটা আমরা একটু ভালো করে শিখে নিই যে এক সংকর জনন কি সেটা ক্রসের সাহায্যে দেখাও সেইখানে এবারে আসছি এই এই ক্রসটা অনেক সময় এই ক্রস ক্রস থেকে আমরা অনেক শর্ট প্রশ্ন এম সি কিউয়ের মধ্যে অনেক প্রশ্ন থাকে যে দুটি শঙ্কর লম্বা মোটর গাছের মধ্যে সনিশেপ ঘটালে খাঁটি লম্বা মোটর গাছ কত পার্সেন্ট সৃষ্টি হবে কত শতাংশ সৃষ্টি হবে এই রকমও আমরা যেমন দেখি তাহলে এইখানে এই এক শঙ্কর জনন সেইটা ক্রসের সাহায্যে আমরা একটু ভালো করে জেনে নেব এই এক শঙ্কর জনন এইখানে যে এই জনন করার সময় একটু আমরা জেনে নিই যে প্রথমে আমি যখন ক্রস করাবো একটা তার নির্ধারণকারী যে জিন বা অ্যালি সেইগুলোকে একটু ধরে নিতে হয় যেমন আমি ওই মোটর গাছেরই লম্বা বেটে বৈশিষ্ট্য নিয়েই শঙ্করায়নটা এই চেকার বোর্ড শঙ্করায়ন এটা আমি দেখাচ্ছি এইখানে আমি দেখব যে ধরি লম্বা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণকারী এইটা আগে প্রথমে উল্লেখ করতে হবে নির্ধারণকারী জিন বা অ্যালি আমি যদি দেখি জিনেরই রূপ এই অ্যালিল ক্যাপিটাল টি এইখানে বেটে বৈশিষ্ট্য নির্ধারণকারী অ্যালিল এইখানে দেখব স্মল টি এরপরে আমরা ক্রসের মধ্যে আসবো যে কিভাবে ক্রসটাকে আমরা সাজাবো এক সংকর জনন মানে এক জোড়া আমরা আগেই সংজ্ঞাটা পড়েছি এক জোড়া বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের শঙ্করায়ন ঘটানোকে এক সংকর জনন বলে এইখানে আমরা এই এক সংকর জননের এবারে ক্রসের মধ্যে প্রবেশ করছি যে ওইটা বললাম অ্যালিনটাকে আমি ধরে নিলাম এইখানে আমি আসবো যে হ্যাঁ তার আগে আমার একটু বলে নেওয়া ভালো ছিল যে ফিনোটাইপ আর জিনোটাইপ কি এটা আমার পরিষ্কার করা হয়নি একটু বলে দিই যে ফিনোটাইপ ফিনোটাইপ কি আর জিনোটাইপ কি আমরা যখন এক সংকর জনন পড়ব তাতে ফিনোটাইপিক অনুপাত বা জিনোটাইপ মানে অনুপাত সেইগুলো পড়বে মানে উল্লেখ করতে হয় এখানে আমরা দেখবো যে ফিনোটাইপ কি যে কোনো জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যকে ফিনোটাইপ বলে যেমন এই যে লম্বা আমি বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছি একে বাইরে থেকে দেখা যায় যে ফিনোটাইপ আমি বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছি তার চোখের তারার বর্ণ কালো কি মুক্ত কানের লতি কি যুক্ত কানের লতি আমি বাইরে থেকে যেটা দেখব সেই বৈশিষ্ট্যটাই হলো ফিনোটাইপ যে জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যকে ফিনোটাইপ বলে আর জিনোটাইপ কাকে বলে যে কোনো জীবের জিনগত বৈশিষ্ট্য এই লম্বা দু রকম জিনোটাইপ হতে পারে একটা ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টি আর ক্যাপিটাল টি স্মল টি এইটা কিন্তু আমরা এমনি বাইরে থেকে বুঝতে পারবো না তার জিন পরীক্ষা করলে তবে বুঝতে পারবো তার জিনোটাইপটা কি যে লম্বা বৈশিষ্ট্য যে এই রকম দু রকমের জিনোটাইপ হতে পারে তাহলে ফিনোটাইপ আর জিনোটাইপ কি আমরা জানলাম জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যকে বলে ফিনোটাইপ আর জীবের জিনগত বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় জিনোটাইপ তাহলে ফিনোটাইপ কি জিনোটাইপ বোঝা গেল এরপরে আমরা আসবো এই কষের ক্ষেত্রে যে পি জনু আমরা প্যারেন্টাই জনু যে জনুকে মানে যে দুটি জীবকে আমরা পরীক্ষার জন্য সংকরায়ন ঘটানো শুরু করলাম তাকেই বলা হয় প্যারেন্টাই জনু এইখানে আমরা দেখব যে লম্বা আর তার সঙ্গে বেটে এইখানে লম্বা বেটে তার এইটা আমি দেখতে পাচ্ছি ফিনোটাইপ বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছি এই জন্য এটা ফিনোটাইপ আর বেটে এইটা হচ্ছে জিনোটাই জিনোটাই এইখানে দেখব যে এইটা পি জন এদের মধ্যে আমরা সংক্রায়ন ঘটাচ্ছি এইখান থেকে গ্যামেট উৎপন্ন হলো এই গ্যামে তাদের মধ্যে মিশে হয়ে ক্যাপিটাল টি স্মল টি এইটাও দেখলাম আমরা লম্বা এইটা কিন্তু আমরা দেখব এফ ওয়ান জন এইভাবে এলাম এবারে আসবো যে এফ ওয়ান জনু এফ ওয়ান জনু সনিশে সনিশে ঘটালে তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো ক্যাপিটাল টি স্মল টি ক্যাপিটাল টি স্মল টি দুটোই আমরা লম্বা শঙ্কর লম্বা সেটা জিনোটাইপ দেখে বুঝতে পারছি সেইখানে দেখব এদের দু ধরনের গ্যামেট হবে একটা ক্যাপিটাল টি কারণ এটা হেটারও জায়গা ক্যাপিটাল টি স্মল টি এবারে আসবো যে এফ ওয়ান জনু চেকার বোর্ড এই চেকার বোর্ডটা কি যে বোর্ডের সাহায্যে শঙ্করায়নটাকে পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করা যায় তাকে বলা হয় আমরা আমরা বলি চেকার বোর্ড এইখানে এই যে চেকার বোর্ড তাহলে আমরা এখানে লিখব এফ ওয়ান জনু চেকার বোর্ড 
ये फोन जो नहीं चेकअप बोर्ड ये खाने चेकअप बोर्ड कोड़ा जो नो जेटा उल्लेख करने पासे कोची बोर्ड टा एक छोटो ये खाने चेकअप बोर्ड टा उल्लेख कोड़ा जो नो मने अच्छी जे ये खाने दुटो चिन्नो उल्लेख करता होगे ये चिन्नो टा होच्छे ये टा पिता वापुं चिन्नो आर ये खाने आम्रा देख बो ये टा होच्छे स्त्री ए चिन्नो दुटो की किंतु उल्लेख करता होगे ये खाने देख बो इधर गैमे इजे पुं पिता थे के गैमे कैपिटल टी स्मॉल टी ये खाने देख बो कैपिटल टी स्मॉल टी माता देहो देखे स्त्री देहो देखे ये गैमे टोस्पन नहीं चे ये बारे इधर सॉन्ग करा है ये कैपिटल टी चेकर बोले खेते खूब सहज उपाय ये � ए गेम इट्स सॉन्ग है अब आर ए गेम इट्स सॉन्ग बाय ए आली इट्स ए सॉन्ग है एक बार इस सॉन्ग है अब आर ए आली इट्स ए सॉन्ग है अब आर इस सॉन्ग है सॉन्ग करने में मिलता होगा जो कौन हमने देखा वो कैपिटल टी ए कैपिटल टी सॉन्ग में मिलता होगा ए कैपिटल टी ए स्मॉल टी सॉन्ग में मिलता ह चेकार बोर्ड लिखे ए भेतोरे भूल करे ताले इखाने अमरा बाहरे थे के जेटा देखते पावो सही टाइ किंतु लिगो सोमकोर की खाटिया मी निर्धारण करते पाची ना ये ये लोगों कोरे चेकार बोर्ड टा उल्लेख कर लाम ये टा अच्छे चेकार बोर्ड ताहोले क्रॉस कोडा समय पी जोनु तार फिनोटाइ जिनोटाइ तादेर गैमेट निशे खोलो एफ़ोन जोनु एफ़ोन जोनु कोरे जेटा पहला से ए इटा हलो एफ टू जून ए इटा पहला एफ टू जून जो दी चेकर बोर्ड ना पड़े तो खून आमने की भाव उपस्थापन करो जे मतलब एक्शन कोड जोनों क्रॉसेस साहजे देखा चेकर बोर्डे साहजे देखा होले तो ताली चेकर बोर्ड टम्बे दी थे होच्छे जो दी सुधु क्रॉसेस साहजे पोड़ तो ताहोले वो खूब सोचा चिलो जी एक है ना मैं एक बार बोल लाम जी एक गेम इट्टा एक बार एक गेम इट्टे सॉन्गे एक बार एक गेम इट्टे सॉन्गे एक दोन सोचा एक जी गेम इट्टे सॉन्गे अबार एक गेम एक गेम इट्टे सॉन्गे एक बार एक गेम इट्टे सॉन्गे एक है ना कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी अब एक है ना देखो स्मॉल टी स्मॉल टी एक है ना हम लोग देखो लंबा इटा वो लंबा इटा वो लंबा आता देखो बीटी इटा हम लोग देखो एक है जिनोटाई फिनोटाई एक है ना एफ टू जोनो इटा क्रॉस और एक समय चेकर बोले साथ जो बस थपन करते बोल ले तो खाना हमें के चेकर बोले चेकर बोले नियम हुई होते हैं जो कोनी चेकर बोल लिख बो जाने मेल फीमेल पूंगर स्त्री ए चिन्नो दुटो लिखते ही होगे ए चिन्नो दुटो जाने था के पूंग थे के जो गैमेट गुलो उत्पन्न हो चुके ऊपर दिखे कि जो गैमेट जो नीचे दिखे चिन्नो इधर नीचे दिखे और स्त्री थे के जो गैमेट गुलो उत्पन्न हो अभी स्त्री देहो थे के शेटा उद्भिद प्राणी होते पड़े शेखान थे के नीचे दिखे ले बो अमर तादेव मुख ध्यावा सोमकोरण घोटिए देख लो ये बार आज बो ये फोन जो नूर फिनोटाइप उन्हों पात को तो कि ये फोन जो नूर जिनोटाइप � अमरा देखते पाची जे दूध हरों ने फिनोटाइप पे ची लंबा और बेटे ए इट आप पे ची इखना आमी देखे ची ए लंबा 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 बेटे तर तीन ते लंबा एक टा बेटे पे ची तर फिनोटाइप ओनुपात की पहला मोना फिनोटाइप की ओनुपात पहला थ्री इज टू वन ए पड़ास वो जीनोटाइप की ओनुपात जीनोटाइप की कौन पाए? जीनोटाइप की कौन पाए? देखा ना हम लोग तीन धारों ने जीनोटाइप पे ची। एक ता कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी ये खा ने कैपिटल टी एक ता पे ची कैपिटल टी स्म one is two, two is two, one और phenotype उन्हों पर तो कि three is two, one यही भावे आमादे किंतु भालो कोरे लिखे लिखे मने कुत्ते हैं तो हाले हमें action कर जनों देख लाम action कर जनों काके बोले जे act जोड़ा विपरीत धर में बोझिस्तो संपन्न जीवे संकरण घटनों के action कर जनों बोला मैं act जोड़ा विपरीत अनेक समय motor का चल पड़ा अनेक समय guinea pig रो पड़ सही क्रॉस्टा में कुछ सहज भावी देखा ला आरेक तो तारे गिनी पिकेट तो देखे नहीं गिनी पिकेट 
খুব সহজ ভাবে একই রকম শুধু এদের যেমন লম্বা বেটে ধরে নিলাম যে এই নিয়ন্ত্রণকারী অ্যালিল বা নিয়ন্ত্রণকারী জিন সেটা ক্যাপিটাল টি কি স্মল টি তার ক্ষেত্রেও আমরা যদি দেখি যে গিনিপিগের ক্ষেত্রে আমরা গিনিপিগের যদি দেখি যে গিনিপিগ তার ক্ষেত্রে দুটো বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য কালো আর সাদা এখানে দেখব কালো বৈশিষ্ট্যটা প্রকট বৈশিষ্ট্য আমরা মটর গাছের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম প্রকট বৈশিষ্ট্যটি লম্বা আর বেটাটা প্রচ্ছন্ন তেমনি কালো বৈশিষ্ট্য এখানে দেখবো যে কালো গিনিপিকগুলো প্রকট আর সাদা গিনিপিকগুলো প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য এইখানে এই কালো তার এইখানে আমি যদি ধরে নিয়ে এরকম করে যে ধরি কালো বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন বা অ্যালিল বা জিনের অ্যালিল নিয়ন্ত্রণকারী জিনের যদি অ্যালিল সেটাকে আমি ক্যাপিটাল বি দিলাম আর এখানে একই রকম ভাবে লিখলাম সাদা তার ক্ষেত্রে স্মল বি দিলাম তাহলে এইখানে আমরা যদি খাঁটি বিপরীতধর্মী খাঁটি বৈশিষ্ট্যের সংকরণ ঘটে এই এক সংকর জনন শুরু করব তাহলে এখানে এক সংকর জননটা কিভাবে শুরু করব যে কালো সাদা কিভাবে গিনিপি তার এক মান জনতে কেমন উৎপন্ন হবে তাহলে এখানে আমি আসবো যে কালো গিনিপি আর তার সঙ্গে সাদা গিনিপি এখানে ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল বি আমরা তো জানলাম স্মল বি স্মল বি তার এইখানে এইটা তাদের ফিনোটাইপ আর এইটা জিনোটাইপ এইখানে দেখব আমরা এটা পি জনু কারণ এই দুটো জনুকে নিয়ে আমরা সংক্রমণ শুরু করছি সেই জন্য পি জনু উল্লেখ করতে হবে সংক্রমণের ক্ষেত্রে পি জনু কোনটা এফ ওয়ান জনু কোনটা এফ টু জনু কোনটা এগুলো কিন্তু উল্লেখ করতে হবে এইখান থেকে গ্যামের উৎপন্ন হলো এখান থেকে গ্যামে এখানে আমরা দেখবো ক্যাপিটাল বি স্মল বি এইটাও কিন্তু আমি একটু আগেই বললাম যে এফ ওয়ান জনুতে যে বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পায় সেটা প্রকট বৈশিষ্ট্য এখানে দেখবো কালো এই বৈশিষ্ট্যটা সেটা কিন্তু প্রকট বৈশিষ্ট্য এটা দেখব এফ ওয়ান জনু কালো বলো বলো এরপরে আমরা আসবো সে একইভাবে যে এফ ওয়ান জনু শর্ট ইসে এখানে এই এর ক্ষেত্রে দেখব দু ধরনের মানে শঙ্কর কালোর ক্ষেত্রে যে ক্যাপিটাল বি স্মল বি ক্যাপিটাল বি স্মল বি তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখব দু ধরনের গ্যামের উৎপন্ন হবে ক্যাপিটাল বি স্মল বি এবার এদের ক্ষেত্রে এফ ওয়ান জনুর চেকার বোর্ড সেইটা আমরা আগের মতোই এইটা উল্লেখ করতেই হবে মেল ফিমেল চিহ্ন এইখানে দেখব মেল থেকে ক্যাপিটাল বি স্মল বি ক্যাপিটাল বি স্মল বি এবারে আমরা দেখব কি যে ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল বি স্মল বি ক্যাপিটাল বি স্মল বি স্মল বি স্মল বি এইখানে আমরা দেখব এটাও কালো এটাও কালো কারণ একটা একটা জিনিস বলি যে কোনো জীবের মধ্যে একটি বা যদি হোমো জায়গাস এটা আমরা দেখব হেটারো জায়গাস বা হোমো জায়গাস যে কোনো অবস্থাতেই প্রকট বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশ পায় প্রকট জিন আমি এইটা দেখতে পাচ্ছি প্রকট জিন এই দুটো অবস্থাতেই প্রকাশ পাচ্ছে তাহলে প্রথমেরটা আমরা দেখেছি হোমো জায়গাস হোমো জায়গাস অবস্থা আর পরেরটা দেখব হেটেরো জায়গাস হেটেরো জায়গাস এই দুটো অবস্থাতেই একটি বা দুটি যদি প্রকট জিন অবস্থান করে তাহলে সেই বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পাবে এইখানে আমি দেখতে পাচ্ছি এটাও কালো এইটাও কালো আর এইটার ক্ষেত্রে সাদা গিনিপি তাহলে এর ফিনোটাইপিক অনুপাত কি হলো ফিনোটাইপ দু ধরনের ফিনোটাইপ বাইরে থেকে আমরা যেটা দেখতে পাই সেটাই ফিনোটাইপ বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যকে ফিনোটাইপ বলে তাহলে আমি দু ধরনের কালো গিনিপিক আর সাদা গিনিপিক পেলাম আমরা এখানে দেখব ফিনোটাইপ অনুপাত ফিনোটাইপিক অনুপাত ফিনোটাইপিক অনুপাত এইখানে ফিনোটাইপিক অনুপাতের ক্ষেত্রে দু ধরনের ফিনোটাইপ আমরা পেলাম একটা পেলাম কালো আর একটা পেলাম সাদা এটা থ্রি ইস টু ওয়ান আর জিনোটাইপিক অনুপাত কি হলো জিনোটাইপিক অনুপাত সেইখানে আমরা দেখব দু ধরনের তিন ধরনের জিনোটাইপ পেয়েছি একটা ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল বি স্মল বি তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্মল বি স্মল বি এইখানে এইটা একটা ওয়ান ইজ টু টু ইজ টু ওয়ান 
এইভাবে আমরা এক সংকর জনন এটা পরিষ্কার করলাম তাহলে এক সংকর জনন ক্রসের সাহায্যে দেখাও তাহলে কিন্তু এইভাবে দেখাতে হবে আবার যদি এক সংকর জনন থেকে অনেক ধরনের প্রশ্ন পড়ে আমি সেই প্রশ্ন দুই একটা উদাহরণ দিয়ে একটু সলিউশন করে দেখাচ্ছি কারণ এগুলো এম সি কিউ এর মধ্যেও আছে যেমন একটু আগে বললাম যে দুটি শঙ্কর লম্বা মোটর গাছে শঙ্করায়ন ঘটালে দুটি শঙ্কর লম্বা মোটর গাছে একটু আগে একটা করে এমনি সমাধান বলে বা একটা প্রবলেম তার সলিউশন এখানে আমি যেটা বলছি দুটি এইগুলো আর একটু বলি ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এইখানে এই চ্যাপ্টারটা যখন পড়বে তার এই চ্যাপ্টারের পেছনের দিকে যে প্রশ্নগুলো আছে তাতে এই ধরনের এম সি কিউ এই সমস্যাগুলো আছে আবার বড় প্রশ্নের মধ্যেও আছে সেইগুলো তুলে নেবে বা অনেক সময় এখন তো এবার টেস্ট পেপার ঘাঁটতে শিখেই গেছো সেই টেস্ট পেপার থেকে এই বংশগতি নিয়ে যা যা এই শঙ্করায়নের প্রশ্নগুলো আছে সেইগুলো একটা পেজে তুলে নাও নিয়ে দেখো সমাধান করতে পারো কি না এখানে আমি যেটা বলছি দুটি শঙ্কর লম্বা মোটর গাছের এটা একটা সমস্যা দিচ্ছি শঙ্কর লম্বা মোটর গাছের শঙ্করায়নের ফলে শঙ্করায়নের ফলে প্রথম অপত্তে প্রথম অপত্তে খাঁটি লম্বা মোটর গাছ উৎপাদনের সম্ভাবনা কত এইটা একটা প্রশ্ন পড়লো তাহলে এখানে আমি অপশানে থাকতে পারে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ফিফটি পারসেন্ট আবার অনেক সময় সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট আবার এরকমও থাকে হানড্রেড পারসেন্ট এইটাকে আমি এম সি কিউ একটা প্রশ্ন আছে এক নম্বরের প্রশ্ন সেইটা কত সহজে আমি সমাধান করতে পারবো সেটা দেখতে হবে আবার প্রসেস সাহায্যে দেখাও এটা পড়লে হবে তিন নম্বর একটা প্রশ্ন আসতে পারে কি দু নম্বর একটা প্রশ্ন আসতে পারে সেইখানে আমি দুটো শঙ্কর লম্বা মানে এই রকম হবে তার জিনোটাই শঙ্কর খাঁটি লম্বা হলে ক্যাপিটাল ডি ক্যাপিটাল ডি হতো যখনই শঙ্কর লম্বা বলেছে তখনই তার জিনোটাইপটা কিন্তু এইরকম আমি তার ফিনোটাইপটা লিখে দিই শঙ্কর লম্বা তাদের সনিসে ঘটানো হচ্ছে মানে একই রকম হবে শঙ্কর লম্বা এবার এইখান থেকে দেখব গ্যামের উৎপন্ন হলো দু ধরনের ক্যাপিটাল টি স্মল টি এইখানে দেখব ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টি স্মল টি ক্যাপিটাল টি স্মল টি আর স্মল টি স্মল টি এইটাই এইখানে আমি দেখব যে এইটা লম্বা এইটা কিন্তু খাঁটি ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টি আছে তারপরে এইখানে দেখতে পাচ্ছি এইটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি শঙ্কর লম্ব আর এইটা দেখতে পাচ্ছি বেটে এটা দেখলাম আমার প্রশ্নটা কি ছিল যে প্রথম অপত্তে এইটা কিন্তু এফ ওয়ান জনু এটা পি জনু এটা পি জনু এটা এফ ওয়ান জনু প্রথম অপত্তে মানে এফ ওয়ান জনুতে খাঁটি লম্বা মোটর গাছ উৎপাদনের সম্ভাবনা কত বা এটা কত পার্সেন্ট হলো আমি যদি দেখি এইটা এই চারটে ওয়ান বাই ফোর ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে দেখবো এইটা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট যদি শঙ্কর লম্বা উৎপাদনের সম্ভাবনা চাইতো তাহলে সেটা ফিফটি পারসেন্ট হতো এইভাবে আমাদের কিন্তু এই ক্রসগুলো করতে হয় অনেক সময় গিনিপিক নিয়েও প্রশ্ন পড়ে মানে গিনিপিকের এই যে আমরা শঙ্করায়নের ক্ষেত্রে দেখলাম সেই ক্ষেত্রেও আসতে পারে আবার এইরকমও আসতে পারে যে শঙ্কর লম্বা এবং বেটে মোটর গাছ তাদের মধ্যে যদি আমরা একটা শঙ্করায়ন করি যে এখানে আর একটা সমস্যা বলছি যে শঙ্কর লম্বা একদম সোজাভাবে ভাবলেই হয় তার সঙ্গে বেটে মোটর গাছ তাদের মধ্যে শঙ্করায়ন ঘটালে বেটে মোটর গাছ উৎপাদনের সম্ভাবনা কত সেই একটা এলো এখানে আমি কি নেব দেখব বেটে বেটে মোটর গাছ কত পার্সেন্ট আসবে মানে এইটা কত পার্সেন্ট সেইটা আমাকে কিন্তু বের করতে হবে সেইটা আমি কিভাবে বের করব এদের জিনোটাকে আমরা জানি শঙ্কর লম্বা মানে ক্যাপিটাল টি স্মল টি আর বেটে এটা তো আমরা জানি স্মল টি স্মল টি এইখানে এ থেকে দু ধরনের জিনো গ্যামেট এইখান থেকে একই বলে হোমো জায়গাস বলে একই ধরনের গ্যামেট সেইখানে দেখব ক্যাপিটাল টি স্মল টি এটা কিন্তু স্মল টি স্মল টি আমার কিন্তু এইটা যেটা তৈরি হলো এটা বেটে 
আর এটা সংকট লম্বা বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছি লম্বা তাহলে আমার বেটে উৎপাদনের সম্ভাবনা কত পার্সেন্ট হলো যে এখানে দেখব যে দুটোর দুটোর মধ্যে একটা তার মানে এটা কিন্তু ফিফটি পার্সেন্ট এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেটে এই রকম অনেক সমস্যা থাকবে সেইগুলোকে আমি বারবার বলছি যেন খাতাতে তুলে নাও যে খাতাতে তুলে নেওয়ার ফলে এইগুলো এই সংকরণ করাগুলো খুব সোজা হয় শুধু দেখে নেওয়া যে জনিত্রী জনগুলো কি কি বলেছে যে কার কার মধ্যে আমরা সংকরণ ঘটাচ্ছি শুধু সেইটা বসিয়ে এই জিনোটাইপ লেখাগুলো আগে প্র্যাকটিস করো এই জিনোটাইপগুলো লিখতে পারলে আমি সংকর লম্বা মানেই জানি ক্যাপিটাল ডি স্মল টি কি খাঁটি লম্বা মানেই জানি শুধু এখানে দুটোই ক্যাপিটাল ডি ক্যাপিটাল ডি এটা আমরা জানি সেইখানের ক্ষেত্রে যে সেখান থেকে কি ধরনের গ্যামেট উৎপন্ন হবে সেটা পরিষ্কার করি করে তাদের মধ্যে সংকরণ করলেই আমরা পেয়ে যাব যে কত পার্সেন্ট উৎপন্ন হচ্ছে সেটাও বের করা অনেক সোজা হয়ে যাবে এই গেল এক সংকর জনন এবারে আসবো যে এক সংকর জনন থেকে মেন্ডেল কি সূত্র বা মানে কি কি ধরনের সূত্র তিনি কি সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন আমরা দেখবো যে এক সংকর জনন থেকে মেন্ডেল পৃথকী ভবনের সূত্র অনেক সময় পৃথকী ভবনের সূত্রটা ব্যাখ্যা করতেও পড়তে পারে মানে ব্যাখ্যা করো এইখানে পৃথকী ভবনের সূত্রটা কি সেটা এক সংকর জনন থেকে মেন্ডেল আবিষ্কার করেছিলেন পৃথকী ভবনের সূত্র এইটা আমরা একটু শিখব যে পৃথকী ভবনের সূত্রটা কি অনেক সময় দু নম্বরে একটা প্রশ্ন পড়ে যে পৃথকী ভবনের সূত্রটি লেখো তখন আমরা দেখব যে এক জোড়া বিপরীত ধর্মী আমরা এক সংকর জনন থেকেই পেয়েছিলাম সেই জন্য এক জোড়া বিপরীত ধর্মী এক জোড়া বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের সংকরায়ণ ঘটানো হলে প্রথম অপত্যে বৈশিষ্ট্যগুলি মিশে গেলেও গ্যামের গঠনকালে পরস্পর হতে পৃথক হয়ে যায় এইটাই হলো পৃথকী ভবনের সূত্র এক জোড়া বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের সংকরায়ণ ঘটানো হলে প্রথম অপত্যে বৈশিষ্ট্যগুলি মিশে গেলেও গ্যামের গঠনকালে পরস্পর পৃথক হয়ে যায় এইখানে আমরা দেখব একটু দেখে নিই যে এক জোড়া বিপরীত ধর্মী যে বৈশিষ্ট্য লম্বা বেটে ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টি এখানে বেটে স্মল টি স্মল টি তাদের এই যে প্রথম অপত্যে বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে আমরা লম্বা এখানে বৈশিষ্ট্যগুলো একত্রিত হয়েছে এইটা এফ ওয়ান জন্য আমরা এতক্ষণ সংকরণ পড়লাম মোটামুটি জানি এটা পি জনু এটা এফ ওয়ান জনু এই এফ ওয়ান জনুতে আমরা যেটা বলা এক জোড়া বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের সংকরায়ণ ঘটানো হলে সংকরায়ণ ঘটানো হলে প্রথম অপত্যে এই যে এফ ওয়ান জনুতে বৈশিষ্ট্যগুলি মিশে গেলেও যখন এর আবার গ্যামেট উৎপন্ন হবে তারা পরস্পর হতে পৃথক হয়ে যায় এইখানে আমরা দেখব আমরা এর গ্যামেট এফ ওয়ান জন্য গ্যামেট উৎপন্ন করেছি এফ টু জন্য তৈরি করার সময় সেখানে দেখেছি ক্যাপিটাল টি স্মল টি এই যে এই অ্যালিলগুলো পরস্পর হতে পৃথক হয়ে গেল এইটাই পৃথকী ভবনের সূত্র মেন্ডেল এক সংকর জনন থেকে পৃথকী ভবনের সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন এরকম পরে যে মেন্ডেল এক সংকর জনন থেকে কি সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন সেটি উপস্থাপন করো বা সেটি লেখো তাহলে মেন্ডেল এক সংকর জনন থেকে পৃথকী ভবনের সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন এবং সেটা কি এক জোড়া বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের সংকরায়ণ ঘটানো হলে প্রথম অপত্যে বৈশিষ্ট্যগুলি মিশে গেলেও গ্যামের গঠনকালে পরস্পর হতে পৃথক হয়ে যায় এইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পৃথকী ভবনের সূত্র এইখানে আর একটা সূত্র তিনি বলেছিলেন যে প্রকটতার সূত্র প্রকটতার সূত্র এইটা কি প্রকটতার সূত্র এইখানে আমরা দেখব যে এক জোড়া বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের সংক্রায়ণ ঘটানো হলে প্রথম অপত্যে একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় সেটি হলো প্রকট বৈশিষ্ট্য কি বললাম যে এক জোড়া বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের সংক্রায়ণ ঘটানো হলে প্রথম অপত্যে একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেল লম্বা বেটে দুটো বৈশিষ্ট্য আছে সেখানে আমরা দেখলাম শুধু লম্বাটাই প্রকাশ পেয়েছে একটা বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পেয়েছে এবং সেটি প্রকট বৈশিষ্ট্য ইহাই প্রকটতার সূত্র তাহলে এখানে আমরা দুটো সূত্র পাচ্ছি একটা পৃথকী ভবনের সূত্র আর একটা প্রকটতার সূত্র এই পেলাম অনেক সময় প্রকটতার সূত্র মানে ক্রসের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও প্রকটতা তাহলে এই একইভাবে এই ক্রসটা দেখালেই হবে এইখানে এই গেল এক সংকর জনন তার সমস্যা তার সমাধান সেখান থেকে আমরা এই অংশটুকু পেলাম